Hey guys, I am Gautam and welcome to Easy Chemics Daily Top 7 Science News. So let's have some fast update at the University of Sakachuan, where research has been and that research has been done by a lot of Indian scientists, Indian origin scientists. So in that research, it has been found that the bats, you know that the bats, which are responsible for many viruses, first of all, they have an infection in bats, then after that, they have an infection in different animals. वायरस स्प्रेड होता रहता है तो ये बैट जो होता है आपने सुना होगा कि बैट वायरस कैरी कर रहा है लेकिन बैट कभी मरता नहीं है खुद वो वायरस कैरी करता है लेकिन उसका भी तो अपना इम्यून सिस्टम है उस उसका भी अपना बॉडी है तो उस बॉडी में वो वायरस क्यों अफेक्ट नहीं करता मैक्सिमम केस में लेकिन इंसान में जब आ रहा है इंसान में जैसे कि कोविड नाइन्टीन ऐसे माना जा रहा है कि कोविड नाइन्टीन जो है वो भी बैट से ही आया है ठीक है तो बैट को क्यों कुछ नहीं होता तो इसको एक्सप्लेन किया गया है एक टर्म से जिसको बोला जाता है सुपर इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी ऑफ बैट्स तो सुपर इम्यूनिटी ऑफ बैट्स का मतलब है जो बैट के इम्यून सिस्टम है वो सुपर इम्यून है उस वायरस से सारे वायरस से जो इन्फेक्ट नहीं कर सकता बैट को लेकिन वो इंसान के जो वो वायरस इंसान के जो इम्यूनिटी सिस्टम इम्यून सिस्टम है उसका इफेक्ट करता है तो ऐसा क्यों है तो इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है अभी तक बट ये एक एक्सप्लेनेशन है जो आई थिंक एक्सेप्टेबल है कि तो बैट का जो इम्यून सिस्टम है वो वायरस के साथ एक डील कर रहा है और वो डील ये है कि आप मेरे बॉडी में रहो इम्यून सिस्टम आपको नहीं मरेगा आप भी इम्यून सिस्टम को कुछ मत करो आप बस अपने आप को मल्टीप्लाई करो और जो हमारे बैट की बॉडी है सेल है उसमें जिंदा रहो लेकिन वो वायरस उस बैट के जो सेल्स है उसको कुछ 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 नहीं करेगा उसका इफेक्ट नहीं करेगा तो ये है उन दोनों के बीच में डील और और यही निकल के आया है इस रिसर्च से न्यूज़ आ रहा है यू एच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो जो इंडिया में 19 एन से उस एन के साथ और सिक्स न्यू एन आई ऐड होंगे इसके लिए ऑलरेडी 4000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए ऑलरेडी सेंक्शन कर दिया गया है इसमें से फोर एन फॉर्म होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है ठीक है और दो होगा एक दिल्ली में और एक पोंडुचेरी में तो यह बहुत अच्छी न्यूज़ है नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के लिए क्योंकि वहाँ पे भी एजुकेशन इतना ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इतना ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए जैसा आज का थर्ड न्यूज़ ये है कि जो आर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो ये इनडायरेक्टली हमें हमारे ऊपर हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा हमें फील भी नहीं होगा बट इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ होगा फॉर एग्जांपल पहले मुझे बताने दो कि आर्थ का मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है बेसिकली जो सोलर विंड होती है सोलर स्टोम मतलब जो खतरनाक हार्मफुल जो सोलर विंड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं जो आर्थ के अंदर अगर आएगा तो आर्थ का जो ह्यूमन से मतलब इंसान का जो डी है वो ख़त्म हो सकता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है इवन जो इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो सब कुछ बंद पड़ सकता है एक झटके में तो जैसे कि मार्स का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर या फिर कोई भी प्लैनेट के अंदर जो मैग्मा होते हैं उस मैग्मा से क्रिएट होता है उसका फ्लो कंटिन्यूसली होता रहता है तो मैग्मा से क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ का जो मैगमा है उससे अर्थ का ओन मैग्नेटिक फील्ड है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है ये साइंटिफिक स्टडी से पता चला है ठीक है तो जो अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो हमारा लाइफ में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या इफेक्ट पड़ेगा तो फास्ट ये है कि जो जीपीएस सिस्टम है ठीक है तो वो ऑलरेडी वीक होगा या फिर उसको बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा जो एयरक्राफ्ट और स्पेस मिशन्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे जो सैटेलाइट्स है जो जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं करता है वो उसमें इफेक्ट पड़ेगा फिर कुछ बर्ड्स कुछ है जो मैग्नेटिक फील्ड से अपना डायरेक्शन देखते हैं कि हमें नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है क्योंकि उनके पास तो अपना जीपीएस नहीं होता तो उनका मैग्नेटिक फील्ड और दिमाग का एक कनेक्शन बन जाता है एक हो, होता है कुछ फेनोमेना उससे वो अपना डायरेक्शन डिसाइड करता है तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा तो ऐसे इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज होता रहे और इसका फील्ड स्ट्रेंथ कम होता रहे तो ठीक है तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये अफ्रीकन कंटिनेंट और साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका इफेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या होगा अभी फिलहाल देखते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक साल में या फिर दो साल में चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं इसको चेंज होने में तो हमारे लाइफ में डायरेक्टली कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आज का अगला अपडेट निकल के आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के क्वांटम सिस्टम्स एंड डिवाइस लेबोरेटरी से यहाँ पर एक इंडियन ऑरिजिन के साइंटिस्ट डॉक्टर अमृता जॉर्ज जिन्होंने डेवलप कर लिया फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर को दैट इज़ बोस आइनस्टाइन कंडनसेट को लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो लॉकडाउन चल रहा है ना
सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद पड़े हैं तो इन्होंने क्या किया घर बैठे बैठे इन्होंने ये पूरा जो बो साइनिस कंडेंसेट है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोला जाता है जिसको इसको डेवलप कर लिया इन्होंने तो एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है ये डॉक्टर अमृता जॉर्ज ओके तो हैट्स ऑफ टू हर एंड एक और चीज़ हुआ है कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो होता क्या है देखो इन्होंने क्या किया कुछ भी एक्सपेरिमेंटल नहीं किया मतलब एक्सपेरिमेंट लैब में कुछ भी नहीं किया जो कम जो भी हुआ कंप्यूटेशनल फिजिकल वे में हुआ ठीक है कंप्यूटेशनल स्टडी था तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ रूबीडियम एटम्स को कोल्ड किया गया है नैनो केल्विन टेम्परेचर में जो केल जो टेम्परेचर ऐसे बिलियंस ऑफ टाइम्स ऑफ लोअर होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर से ठीक है तो इसको इस टेम्परेचर में लाया गया है कंप्यूटेशनली तो इसमें क्या होता है जो थाउजेंड्स ऑफ रूबीडियम एटम्स है वो एक सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करता है और इसको यूज़ कहा किया जाएगा अगर कहीं पे बहुत लो बहुत लो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो अदर साइंटिस्ट को भी ऐसे काम करना चाहिए हमें भी ऐसे कुछ इनोवेटिव काम करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो ओके तो बहुत हैट्स ऑफ टू हर एंड आई होप अदर इंडियन साइंटिस्ट्स भी ऐसे और कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी दो साइंटिस्ट के बारे में बता दिया आपको कि एक बैट्स के बारे में जो था ओके okay, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट एक ग्रुप ऑफ इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट और दूसरा तो ये अपडेट ये निकल के आता है कि जो एक हाई स्पीड कैमरा से एक पिक्चर लिया गया है जिसमें एक वीडियो क्लिप्स में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है उसको एक साथ रिकॉर्ड किया गया है ठीक है पहले क्या होता था न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम कभी भी इससे पहले कभी भी एक साथ रिकॉर्ड नहीं किया गया है या तो न्यूक्लियाई का करो या फिर इलेक्ट्रॉन का करो ठीक है तो ये एक पीरिडिन मॉलिक्यूल है और पीरिडिन मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई का मूवमेंट डांसिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई का जो डांसिंग है एक साथ मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड किया गया है कब जब उसमें लाइट को शाइन किया गया ओके तो लाइट मतलब पार्टिकल ऑफ फोटन होता है तो फोटन को जब शाइन किया गया तब वो एक्साइट हो गया तो जब एक्साइटेड हो गया वो तब उसका जो मूवमेंट है उसका जो एनर्जी इंक्रीज हो गया एनर्जी मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ गया तो जब वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गया तो वो ये डांस करने लग गया पूरा सिस्टम और ये डांसिंग न्यूक्लियाई का भी था इलेक्ट्रॉन का भी था पीरियडिन सिस्टम का तो बोथ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई इन दोनों का फॉर द फर्स्ट टाइम इसको रिकॉर्ड किया गया है ठीक है तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइंस कम्युनिटी के लिए कि हम बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प करे करेगा फ्यूचर में इसको और डेवलप करने में और साइंटिफिक साइंस को और अपडेट आता है ऑस्ट्रेलिया का ए आर सी एस्ट्रोफिजिकल इंस्टीट्यूट से जहाँ पे एक नए तरीके का गैलेक्सी डिस्कवर हुआ है जिसका डिस्टेंस आज से 10.8 बिलियन लाइट ईयर से तो ऐसा एक गैलेक्सी को डिस्कवर किया गया है जिसका साइज कितना है पता है जो आर्थ और सन का डिस्टेंस है इसको अगर टू बिलियन से मल्टीप्लाई करोगे तो टू बिलियन इंटू करोड़ तो जो ये डिस्टेंस होता है ये है उस गैलेक्सी का टोटल साइज ठीक है मान लिया गैलेक्सी का साइज बहुत बहुत ज़्यादा होता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पता है ये जो गैलेक्सी है मान लो जो मिल्की हुई गैलेक्सी है इसमें स्टार फॉर्मेशन का जो रेट है दैट मीन स्टार फॉर्मेशन मतलब जो कॉलिजन होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स में गैस से गैशियस स्टेट से जो स्टार बनता है ठीक है तो जो स्टार बनने का रेट है मिल्की हुए गैलेक्सी में इस रेट का रीड रेट से फिफ्टी टाइम्स तेजी से वहाँ पे स्टार बनता है ठीक है मतलब फिफ्टी टाइम्स मोर रेट है वहाँ का स्टार बनने का तो ये एयर एक और एस्ट्रोनिशिंग फैक्ट है इस गैलेक्सी के बारे में आता है जर्मनी से जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया लाइव बैटरी का इन्वेंट किया है तो लाइव बैटरी है क्या लाइव मतलब जिंदा बैटरी तो जिंदा बैटरी मतलब क्या है देखो बैटरी जनरली लिथियम आयन बैटरी का नाम आपने सुना जो मोबाइल लैपटॉप में यूज़ किया जाता है तो ये लाइव बैटरी जो लाइव है जिंदा है दैट मीन्स इसको को जिंदा चीज़ों से बनाया गया है दैट मीन्स ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें होता है तो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स तो जो इलेक्ट्रॉन्स का रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स जिस बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जिस बैक्टीरिया में होता है उस बैक्टीरिया को यूज़ किया गया है बैटरी डेवलप करने में तो इसीलिए इस बैटरी का नाम है लाइव बैटरी तो इसका फायदा क्या है इसका फायदा यही है कि ये बायोडिग्रेडेबल होगा ठीक है इवन इस बैटरी को हम प्रोग्रामेबल बैटरी का नाम भी बोल सकते हैं नाम भी दे सकते हैं प्रोग्रामेबल बैटरी मतलब इस बैटरी को हम प्रोग्राम कर सकते क्या यस yes, प्रोग्राम कर सकते हैं प्रोग्राम कर सकते इसका मतलब है इस बैटरी को हम एक केमिकल इसमें रख सकते हैं इसके एक केमिकल से इस बैटरी का जो लाइफ टाइम है उसको डिसाइड कर सक
अपने आप वो डिवाइस इनएक्टिव हो जानी चाहिए तो इस बैटरी में ऐसा केमिकल डाल दिया जो केमिकल जो बैक्टीरिया का डी है उसको डिस्ट्रक्ट कर दे डिस्ट्रॉय कर देता है ठीक है तो ऐसे आ, आ, मतलब ऐसे कंटेनर में उस केमिकल को रखा ताकि दस घंटे बाद या फिर एक घंटे बाद वो केमिकल निकल जाए और बैक्टीरिया के साथ मिक्स टफ हो जाए और मिक्स टफ होने के बाद वो बैक्टीरिया का जो डी है वो उसको खत्म कर देगा दैट मीन्स हम वो बैटरी का लाइफ प्रोग्राम कर सकते हैं पहले से ठीक है तो ये था लाइफ बैटरी का जो इन्वेंशन जो जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट में किया गया है और इसको ये सक्सेसफुल भी रहा तो आगे देखते हैं इसका और इम्प्रूवमेंट और इसका और अपडेट क्या आता है इस लाइफ बैटरी के बारे में तो आज का सात साइंस न्यूज यहाँ पे खत्म होता है तो आज क्या डेट है तो मे ट्वेंटी सेवन में जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो नाइनटीन में हुआ था जब उस टाइम के हिसाब से मैक्सिमम टेम्परेचर में पहुँचा गया था जिसका टेम्परेचर था फाइव मिलियन डिग्री सेल्सियस और ये किया गया था टी इंस्टीट्यूट में और जो एक लेबोरेटरी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए में ठीक है तो इस इंस्टीट्यूट में 510 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच गया था इस आ, आज के डेट में मे 27 1994 ठीक है और नाइनटीन नाइनटी में भी एक टेम्परेचर इसी इंस्टीट्यूट में पहुंचा गया था जहाँ जिसका टेम्परेचर था हंड्रेड मिलियन डिग्री सेल्सियस तो ये था आज का हिस्ट्री साइंटिफिक हिस्ट्री आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टूडे साइंस न्यूज सो जस्ट कीप वॉचिंग कीप फॉलोइंग एंड थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग